欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：追风者被人民日报点评，言辞恳切，句句说到观众的心坎里。在国产剧中，有一种题材让人魂牵梦绕，那就是谍战剧。暗算、潜伏、悬崖等经典观众百看不厌，但风筝之后，谍战陷入了沉寂。作品数量不少，但真正好看的剧不多。近几年来，似乎只有一部《叛逆者》真正让观众看到谍战回暖的希望，可与经典作品相比，还差点韵味。不过，观众对这类题材的热情丝毫不减，《前行者画眉》等剧虽口碑未过及格线，但收获火爆的收视也是事实。就在观众习惯了对谍战剧边看边骂的态度时，央视的这部新剧竟让人挑不出毛病，《追风者》连续多日占据同时段收视第一，收视峰值破二，同时。力压与凤行坐稳全网热度日关位置，谍战剧等了好久的爆款终于来了。《追风者》讲述了上世纪三十年代爱国青年魏若来、王一博士目睹社会黑暗，逐步找到人生方向、投身正确道路的过程。谍战剧要想好看，最重要的一点就是对味儿。该剧用两个亮点。让人一下子沉入其中。第一个亮点：紧张刺激的矛盾冲突。魏若来以优异成绩获得央行唯一一个面试资格，却因不能证明自己的平民身份，遗憾落选。但偶然间分析出央行高级顾问沈图南王阳是意图吞并民办银行的目标，被沈图南特招进央行当助理。然而，一天下班后，魏若来发现三年未见的哥哥藏在自己的屋子里，身受重伤。临终前嘱托他将自己寄存的东西交给朋友，没想到那东西是二十根金条。魏若来怀疑哥哥是地下党，不想插手，陷入纠结。叛徒李胜达、刘婷做事，又在谎报身份获取信息。此时。真七队队长林乔松、张天阳是在李胜达那得到证据，打算逮捕魏若来刑讯逼供。殊不知魏若来早就发现端倪，提前为自己铺好后路。魏若来如何完成哥哥遗愿，又如何在金融战线独当一面？这些都成了吸引观众看下去的钩子，越看越会沉浸其中。第二个亮点。扑面而来的年代气息，《人民日报》这样评价《追风者》：最动人的就是人间烟火气，不浮夸，不矫饰，不脱离生活，言辞恳切，句句说到观众的心坎里。《追风者》能收获观众青睐，最重要的一点就是浓浓的年代味。弄堂里人来人往，黄包车穿梭，大大小小的巷子中。路边随意支起的馄饨摊、修鞋铺，洋溢着浓郁的烟火气。所有租户共用一个的洗手池，街上行人穿着打满补丁的衣服，每一个细节似乎都在诉说着小人物的贫苦生活。而城市另一边的富人们，衣着华丽，参加圣诞晚会，屋子里灯红酒绿，点心、糕点随意摆在桌上。极尽奢华，两个场景的切换营造出两个截然不同的世界。大时代的悲凉和小人物的苦中作乐，都能从这部剧中感受到。服化道的设置看似微不足道，却是这部剧诚意最十足体现。追风者真的用心了，演员阵容强悍，年轻演员惊喜。谍战剧离不开强悍的演员阵容，如果演技不到位，再好的剧本也是白搭。而《追风者》中的演员
，分分钟就能把人物立住。第一位，王一博。王一博在新剧中的表现持续让人保持着惊喜感。一开始，他饰演的魏若来身上带着青涩，不论是去央行面试，还是帮邻居炒股。都能感受到他身上有种惬意，却也正符合人物初期的人设。代替哥哥去街头时，将报纸举到面前，偷偷摸摸把脸从报纸背后探出来，眼睛瞄着大厅内走动的人，心虚的表情十分好笑。就连假意威胁别人时，眼中都闪着泪光。棍子被打飞时，眼底都含着泪。怂怂的表情太真实了，没想到谍战剧才是李沁的舒适圈。他饰演的沈晋真有着那个年代地下党的特质，表面上一副人畜无害的样子，实际上耍枪搏斗样样不在话下。可在亲眼见到同志牺牲后，他也忍不住落泪，像孩子般一样发泄情绪。泪水中充满愤怒和不甘，他恨自己没能救下同志，又恨叛徒将他们残忍杀害。正是有了这些情绪，才能让他继续坚持这条道路。李沁演出了角色的聪慧和感性。第三位，王阳，沈图南这种喜怒不言语的角色，完全在王阳的演技射程范围之内。他从一开场就散发出强大的气场，让人捉摸不透。遭遇爆炸，他拍了拍身上的烟，像放炮仗一样寻常。不用说就知道，这样的暗杀他习以为常。冷静的外表下藏着他极深的城府。面对股东给自己做局，他从容不迫，仿佛一切都尽在掌握之中。神情始终保持冷淡，而一个抬眼似乎预知自己提前锁定胜局。这个角色交给王阳太合适了。相较于前面的文戏部分，我更期待角色黑化后王阳的表现。除此之外，剧中还有高露、王学银、杨坤等众多实力派演员的加盟，他们的加入。才让这出谍战大剧更有看点。国产谍战剧真的好久没出过爆款了。这几年的国产谍战一贯的高开低走，让观众不由得对追风者持有保留态度。但从目前来看，这部剧很稳。不论是剧情紧张刺激的节奏，还是整体的服化道水平，都做得很不错。没有弯弯绕绕的情节，还原最本格的谍战位。王一博、李沁两位年轻演员挑大梁，呈现出来的效果出乎意料的好。加上一众实力派演员保驾护航，全剧的演技也有保障。至于这部剧能不能继续稳住口碑，就看后续剧情能不能跟得上了。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。